ஸோ இப்போ வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன் டைம் அதாவது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் பே பண்ணி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் இனிமே டிஎன்பிசி உடைய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே பதிவு செய்தோர் விவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஸோ யூசர் ஐடி வந்து உங்களுடைய மொபைலுக்கும் அல்லது மெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடிக்கும் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு டிஎன்பிசி உடைய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இதே யூசர் ஐடியை பாஸ்வேர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து கரண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மேலே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கரண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும் இல்லை ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஸோ இந்த குரூப் ஃபோர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இதிலே நோட்டிஃபிகேஷன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லது நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக அப்ளை அப்படின்னு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இன்னமே பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நேம் ஆஃப் தி நோட்டிஃபிகேஷன் அறிவிக்கையின் பெயர் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் ஒரு மூணு போஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மூணு போஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா போஸ்ட் கார்டு ஒன்று போஸ்ட் வாட்சர் ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு போஸ்டிங்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் ஆல் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் செகண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் கிளிக் பண்ண முடியும் ஸோ மூணாவது ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு ஜாபுக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது ஸோ லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு ரெண்டு இருபது இருபத்தி நாலு ஸோ அதுதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுற பீரியட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு க கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதில் தொடர்க அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணாலே உங்களுடைய பதவியின் பெயர் என்ன ஸோ உங்களு அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் எப்போ தேர்வு நாள் எப்போ அறிவிக்கின்படி அதுக்கப்புறம் அதோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு ஸோ இதை வந்து படித்து பார்த்துட்டு இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சிக்னேச்சரை அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டில் இருக்கணும் என்றைக்கி டேட்டு உங்களுடைய பேர் அதில் என்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய ஃபோட்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் அதுக்கீழே உங்களுடைய நேமு ஃபோட்டோ வந்து எப்போ எடுத்தீங்க அதாவது முப்பதாம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்த ஃபோட்டோஸாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ முப்பதாம் தேதி எடுத்தாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் எந்த டேட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே என்ன டேட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஃபோட்டோவில் என்ன டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ டேட் ஆஃப் ஃபோட்டோ விச் பி டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல உங் நீங்கள் என்னைக்கு அந்த ஃபோட்டோஸில் என்ன டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டேட்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அதை பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கணும் கொடுத்துட்டு சேவ் ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸில் இருக்கணும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதேமாரி உங்களுடைய சிக்னேச்சர் பத்து இன
இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்பு முகவரி நிரந்தர முகவரி ஸோ இது வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸ் என்ன பர்மனண்ட் அட்ரஸ் என்ன டெம்பரரி அட்ரஸ் என்ன அப்படின்ட்டு டிக் பண்ணிவிட்டு அதை படித்து பார்த்துட்டு அதில் எதனா கரெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில வந்து போஸ்டிங் அதாவது ஸோ ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளியா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ மாற்றுத்திறனாளிங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் எனி இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வரைக்குமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் பீரியட் கொடுப்பாங்க அதுலேயும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் கூஸ் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக இந்த பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆம்னா ஆம் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இல்லை அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸு கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாள் ராணுவத்தினரா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக ஸோ ஆம்னா ஆம் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆம்னா ஸோ எப்போ ஒர்க் பண்ணிங்க உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாரி இருக்கும் அது ரிலேட்டான சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரசு பணியாளரா அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கோங்க <laughs> நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க இஃப் எனி டிஸ்போசல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்யூ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஏற்கனவே இங்கே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆம்னா ஆம் இல்லைனா இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேலே எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் ஸோ ஆம் அல்லது இல்லை ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக அது கொடுங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ அதாவது தேர்வாணையம் அல்லது பணியாளர் தெரிவு செய்யும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் உங்களுக்கு எழுதக்கூடாதபடி எதனா வந்து பிளாக் மார்க்கோ அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் எதனா பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆம்னா ஆம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க இல்லைனா இல்லை அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிமினல் கேஸ் எதனா உங்கள் கிட்டே இரு உங்கள் உங்கள் மேலே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்நாள் வரைக்கும் தங்கள் மீது குற்றவியல் வழக்கு எதுவும் பதியப்பட்டு உள்ளதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்நாள் வரைக்குமே அதாவது அப்படி இல்லைனா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உடல் தகுதி பெற்றுள்ளவர்களா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆம் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய விஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஆம் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அவங்களுடைய அவங்க சொல்லியிருக்க ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி ஸோ உங்களுடைய விஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிருடன் இருக்கும் துணைவியை மனைவி அதாவது ரெண்டு மனைவி அல்லது மூணு மனைவி இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆம்னா ஆம் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கோங்க சேவ் அண்ட் கண்டினியூ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டிங்கில் நம்ம வந்து மூணு போஸ்ட் ஆப்ஷன் கேட்டாங்க பார்த்திங்களா அதே ஆப்ஷன் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன செலக்ட் பண்ணிங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து செலக்டாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே தான் நீங்கள் வந்து இப்பயும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபால் ஆர் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே ஆப்ஷனில் நீங்கள் விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் என்னெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்களோ ஸோ டென்த் முடிச்சுட்டு ஸோ டென்த் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்ட தேதி ஸோ எப்போ வந்து உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் டேட்டை வந்து ரிலி ரிசல்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணாங்களோ அந்த டேட்டை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழே ஒரு பாடமாக எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றுள்ளவர்களான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆம்னா அதில் வந்து ஆம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டென்த்தில் நீங்கள் தமிழில் ஒரு பாடமாக எடுத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்எஸ்சி அதாவது டுவெல்த் அல்லது டீச்சர் ட்ரைனிங் ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த் முடிச்சுட்டு ட்ரீ டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா டென்த் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ்
ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஐடியில் வந்து என்னென்ன முடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் டெலிஃபோன் ஆப்ரேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலிஃபோன் ஆப்ரேஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெ டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்னு சொல்லி தனியாக அதுக்கான போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொடுத்துருக்க முப்பத்தி ரெண்டு போஸ்டிங்கில் டெலிஃபோன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன் டெலிஃபோன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் அதன் ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அதேமாரி டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ டிப்ளமோ ரிலேட்டடான உங்களுடைய ஃபீல்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ டிப்ளமோ பிஜி அண்ட் டிப்ளமோ அப்படின்ற ஆப்ஷனும் கேட்டிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஜி யூஜி டிகிரி அந்த அண்டர் கிராஜுவேட்டில் வந்து நீங்கள் எப்போ முடிச்சிங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் இதில் என்னென்ன ஃபீல்டெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஐடி முடிச்சிருக்கீங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் டெலிஃபோன் ஆப்ரேஷன் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபீல்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ கொடுத்துக்கோங்க யூஜியில் நீங்கள் இப்போ என்ன முடிச்சிருக்கீங்க என்ன கோர்ஸ் ஆஃப் எடுத்திருக்கீங்க அதனுடைய அதோடைய ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்டுடைய மா நம்பர் ஸோ உங்களுடைய டிகிரியோடைய ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லி ஃபைனலாக கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதில் வந்து அதில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் என்ன வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதேமாரி இப்போ வந்து யூ பிஜி யூஜியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சிங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சப்ஜெக்டாக எடுத்திங்கன்னா ஆம் கொடுத்துக்கோங்க அதேமாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதேமாரி கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்தமாரி ஒவ்வொரு போஸ்டிங்க்கும் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ என்ன முப் இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு கோர்ஸுக்கு ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபீல்டெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்டு எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எலிஜிபிள் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ எம்பில் முடிச்சிருக்கீங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆம்னா ஆம் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு சில போஸ்டிங் வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபைட் ஆக மாட்டீங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி நாலு ஸோ அவங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலுனா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஜாப்பில் இருபத்தி ஒன்றும் இருபத்தி நாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு வந்து நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஸோ ஆம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இல்லைன்னு கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இதுவும் அதேமாரி கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் ஸோ அதேமாரி டிகிரி அதாவது இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்தமாரி கம்ப்யூட்டர் டிகிரி ஸோ இந்தமாரி கம்ப்யூட்டர் டிசைன் ஸோ இந்தமாரி ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் எதனா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அது ரிலேட்டடான சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ சர்டிஃபிகேட்டையும் அது சர்டிஃபிகேட் நம்பரையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் எந்த கோர்ஸுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணாதீங்க அது எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் நம்பர் பார்ப்பாங்க வெரிஃபை ஏன்னா நீங்கள் கே செலக்ட் ஆகி நீங்கள் உள்ளே போகும்போது நீங்கள் என்ன என்ட்ரு பண்ணிங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எட்டுனார் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸஸ் ரிலேட்டடான நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ ஒரு சில போஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிசபிள் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆப் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிசபிள் ஆகிடும் ஸோ இந்த போஸ்டிங் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண் அப்ளை பண்ணலை எலிஜிபிளில் வர மாட்டேங்க யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த போஸ்ட் மென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆம் சொன்னீங்கன்னா ஸோ அது ரிலேட்டடான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்துலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இது வந்து டைப் டைப்பிஸ்ட் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைப்பிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நிறைய வேக்கன்சி அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கில தத்தச்சு அதாவது இங்கிலீஷ் டைப் ரைட்டிங் தமிழ் டைப் ரைட்டிங் ஆங்கில சுருக்க எழுத்து
நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து நீங்கள் தமிழே எழுதுனா இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டூ யூ வாண்ட் டு கிளைம் எனி தமிழ் எலிஜிபிலி டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தமிழை எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் இங்கிலீஷ்லேயே தமிழை வந்து இங்கிலீஷ்லேயே எழுத போகிறேன் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்காங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான் ஆமன் செலக்ட் பண்ணணும் மற்ற எல்லாருமே இல்லை இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஆம்னாம் இல்லைனா இல்லை அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இல்லைன்னு செலக்ட் பண்ணால் யூ ஆர் நாட் எலிஜி யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் போஸ்ட் ஆஃப் காட் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரைவிங் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் ஸோ ஃபோஸ்ட் ஃபோஸ்ட் கார்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கெல்லாமே டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ உங்ககிட்ட டூ வீலர் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரிலேட்டடான ஜா நீங்கள் ஃபீல்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படி என்ட்ரு பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ ஒரு சில போஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த போஸ்ட் கார்டு அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னு இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மலைவாழ் பகுதியில் வந்து நீங்கள் இருந்திருக்கீங்களா ஸோ அங்கே தங்கியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆம்னா ஆம் கொடுத்து எப்போ தங்கினீங்க என்ன சுட்டி என்ன க எது அதன் டீட்டெயில்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆம்னா ஆம் கொடுத்து அதுக்கு கேட்குற டீட்டெயில்ஸை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து எலிஜிபிள் வர மாட்டிங்க அதாவது போஸ்ட் வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் வராது ஸோ அதையும் போட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஹையஸ்ட் ஹைட் உங்களுடைய ஹைட்டை வந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மெஷூர் பண்ணி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ இதிலே அவங்கள வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ ஃபீல்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுமாரி செஸ்டோடைய ஃபுல் ரவுண்ட் ஸ்கொயரையும் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட் ஹைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேல் வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து மேக்ஸ் ஏதாவது மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனில் மேல் வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு இருக்கணும் ஸோ ஃபீமேல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது இருக்கணும் செஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக எழுபத்தி ஒம்பதில் இருக்கணும் ஸோ ஃபீமேல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தி நாலில் இருக்கணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த செஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் ஃபுல் ரவுண்டடாக வந்து நீங்கள் அளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ஒம்பது இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூச்சை நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்ல இருக்கணும் ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது ஐட்டை நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிவிடுவீங்க ஐட்டை வந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் செஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஃபுல் செஸ்ட்டை வந்து ரவுண்டரில் எத்தனை சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் இன் இன்ப்ரேஷன் ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூச்சை நல்லா இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அளவு எடுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு சென்டிமீட்டரில் வரும் ஸோ அது ரெண்டுத்துமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ்க்குள்ளே அது ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ ஃபைவ்க்குள்ளே மேலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கரெக்டான நீங்கள் எலிஜிபிள் கேட்டகரியே வரும் ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல் பாடி இதை வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நூறு சென்டிமீட்டர்னால் அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஆன் ஃபுல் இன்ப்ரேஷன் ஆஃப் சென்டிமீட்டர்ஸ் மூச்சை இழுத்து பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த மெஷர் மட்டும் நீங்கள் செகண்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து ஃபைவ்ல இருந்ததுனா ஸோ அது வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நீங்களே அளவு எடுத்து அதுக்கப்புறமா என்ட்ரு பண்ணுறது தான் நல்லது ஃபுல் பா அதாவது ஃபுல் ரவுண்டட் செஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மூச்சை பிடிச்சிட்டு அந்த அளவு எடுங்க அதுக்கப்புறம் மூச்சை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அளவு எடுத்துருங்க அந்த அளவு போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கணும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எலிஜிபிள் கேட்டகரியை வரும் அப்படின்னா அதாவது கலர் பிளைனட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ கலரில் வந்து
இதில் வந்து ஒன்றாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே ரெண்டு ஸ்கூலில் படித்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒன்று படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் பண்ணி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் மோர் ரோ டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ரோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ மூணு வேணும் அப்படின்னா ஸோ மூணாவது ஒன்று ஆட் மோர் டீட்டெயில் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோ வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்டர்வியூ போகும்போது கண்டிப்பாக அதை கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் இப்படி இருக்கணும் எப்போ பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுங்க பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது பிஎஸ்டிஎம்னா ஒன்றும் இல்லை பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஸோ தமிழ் மீடியத்தில் படித்தீங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சான்றிதழ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஒரு சில இட ஒதுக்கீடு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிஎஸ்டிஎம்மில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுக்கோங்க எங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிங்க உங்களுடைய ஸ்கூல் நேம் என்ன ஸோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து எந்த டீட்டெயில் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது பின்கோட் நம்பர் என்ன ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க பின்கோட் நம்பர் பின்கோட் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் படித்தது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக அப்படின்ற ஆப்ஷனும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனையும் கவர்மெண்ட்னா கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிக் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோர் ரோ வேணும் அப்படின்னா ஆட் மோர் ரோ அப்படின்னு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சென்டர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த சென்டரும் அந்த சென்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமினேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு மையம் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்ற ஆப்ஷனு ஸோ ஒன்று சென்னை ஒன்று லோ வேறு எதனா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட நியர் பையாக இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்டட் இருக்கும் ஸோ எஸ்சி எஸ்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளி அவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் வந்து எக்ஸாம்டட் இருக்கும் ஸோ அது அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதேமாரி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த்ரீ டைம்ஸ் வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ எக்ஸாம்டட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளா விதவைகளா அப்படின்ற ஆப்ஷனில் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ அது செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா இந்த பேஜ் வந்து எம்டி தான் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன டீடெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்களோ எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தெட்டாம் தேதி வரைக்குமே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க முதல்லாம் அப்படி கொடுத்தது கிடையாது ஸோ அவங்கன்னா ஒரு வாட்டி அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா அதோடு உங்களுக்கு வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் தான் விண்டோ உங்களது வந்து நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியெலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு மேலே உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமும் ஒரு மூணு நாள் வந்து டைம் பீரியட் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் கர எதனா கரெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது அப்படின்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடிட் பண்ணுற